Eccoci, Maronne. Si ritorna ad una nuova ed entusiasmante avventura. Avventura, puntata di Cosa c'è nel mio scaffale. Questo video ovviamente è registrato dopo il precedente, quindi non vi aspettate qualità migliore. Partiamo con Immortal Phoenix Rising. Questo giochino è la versione transgender di Zelda Breath of the Wild. Perché dico così? Perché non pensavo si potesse rendere ancora più gay Zelda Breath of the Wild, loro ce l'hanno fatta. Ma ciò cosa vuol dire? Che il gioco è più brutto? No, assolutamente no. Io consiglio al 100% Immortal Phoenix Rising, soprattutto ai possessori di PlayStation, PlayStation o Xbox, che non hanno mai potuto giocare a un titolozzo quale Zelda, perché questo è un semplice copia e incolla di Zelda. E va bene, potrebbe dar fastidio, potrebbe ad alcuni appunto far storcere il naso, però io non ci trovo nulla di male, non nel copiare, attenzione, ma nel prendere spunto, perché vabbè qui in alcune cose copiano al 100%, ma prendere spunto e ricreare un gioco simile, dello stesso genere. In questo caso appunto c'è uno Zelda a portata di mano di tutti. Tra l'altro, se posso permettermi, non è neanche così male, cioè in confronto a Zelda ci sono molti mini giochi in più. È ovvio ragazzi che bisogna fare un paragone, lo so, non è una cosa che mi piace fare, però è ovvio. Se Zelda ha dei mini giochi che sono più intuitivi e più e sono sparsi, diciamo, con, con audacia e perspicacia, sono messi nel gameplay e, e, e ti invogliano a giocare, ti invogliano anche per dire solo, anche solo a cucinare, no? Ok, che è già quello un minigioco interessante che ti piace. Il fatto di nascondersi, il fatto che ci sono eh, che, che le armi magari attirino, essendo di metallo, atti, possono tirare i fulmini sulla tua testa, insomma, l'abbigliamento pesa, cioè, cioè ha quella componente lì particolare dove la fisica, tra l'altro, è, è preponderante nel gioco e ti e serve diciamo a condire tutto quanto Immortal Phoenix Rising non ha questi aspetti ma ha migliaia di gameplay in più migliaia di piccoli minigiochi in più questo è uno dei pochi giochi della Ubisoft che ho comprato negli ultimi anni ed è uno dei pochi giochi della Ubisoft che mostra iniziativa nonostante sia un copia e incolla vabbè ma questo vi deve far capire come cazzo è conciata la Ubisoft però nonostante sia un copia e incolla mostra iniziativa mostra i coglioni ed è stato anche questo diciamo un po' discriminato e mi dispiace appunto perché copia e incolla di Zelda perché la versione transessuale di uh, Breath of the Wild perché qua possiamo scegliere il nostro personaggio possiamo crearcelo, possiamo plasmarlo a nostra immagine e somiglianza e ovviamente io cosa volete che faccia se non un pelato con la barba bene, arriviamo al prima pro il primo problema vado ad aprire il menu, seleziono il personaggio maschile il personaggio maschile ha un volto femminile Vabbè, sarà che forse vogliono dare dei, con questo appunto, questi lineamenti un po' più femminili perché il gioco è ambientato nell'antica Grecia e si sa che gli antichi greci appunto avevano questa cosa, del, questa cultura del, della, del corpo perfetto e quindi si truccavano eccetera, cazzi e mazzi. Non lo so, fatto sta che tutti gli uomini non sembrano uomini. E poi a questo punto interviene la componente barba, peli facciali, un accessorio che tutti gli uomini secondo me dovrebbero avere. Quindi monto la barba al personaggio, monto la barba al personaggio e c'è questa posticcia questo posticcio cespuglio di peli pubici perfettamente disegnati, marroni, sembra quasi un cono di gelato di merda, infilato sotto la faccia, questa tonda faccia di questo povero uomo, che uomo appunto non sembra assolutamente. E, e insomma, la natura di questo gioco, lo stile grafico di questo gioco già si capisce all'inizio con la creazione del personaggio. È tutto molto puccioso, tutto molto puccioso con quel tocco femminile lì. Non ho mica capito per quale motivo l'hanno fatto, perché poi se tu vedi Zeus e vedi altre persone, altri dei, altre divinità, sono rese anche abbastanza bene. C'è pure Ares che è abbastanza figo nel, nella, nella, nella sua, diciamo, nel suo character design, però non è possibile in questo gioco fare su un personaggio che si possa definire maschio detto ciò, in generale anche tutti i vestiti, tutte le armi eh, c'è la versione femminile e si vede, perché c'è la versione femminile magari appunto un'armatura che ha un corpetto, che ha reggipetto eccetera, con la gonna eccetera e c'è la versione maschile, e la versione maschile ha il reggipetto e la gonna anche quello quindi c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non quadra nel gioco, però per il resto questo diciamo che è l'unica componente che può far storcere il naso, per il resto trovo che dal punto di vista grafico abbia un ottimo Uh, impatto, sia bello leggero alla vista e oh, a me non dispiace togliamo appunto quella roba lì, i mostri sono fatti molto bene un po' pongoso ma ci sta non, è, non mi dispiace per niente sei l'ultima speranza per gli dei in questo gioco, se non erro adesso non mi ricordo abbiamo Zeus e un altro stronzo di cui, che, che, chi cazzo era? ed è qui che torna internet ragazzi lo so però ripeto sono rincoglionito in questo periodo. Phoenix, una guerriera che dovrà salvare gli dei greci dal temibile titano tifone. Una guerriera? Ah, vedi, quindi hanno proprio pensato che il personaggio fosse una femmina, una donna. E poi quindi quando tu lo vai a scegliere nella sua versione maschile, sembra sempre una femmina, una donna, ma con la barba. Ok, ok. Quindi sì, appunto, dobbiamo aiutare Zeus e l'altro. Con Prometeo? Il gioco assume un tono ironico con Prometeo. Esatto, c'è Zeus e, e Prometeo che si fanno, si scambiano battutine, molto interessante. Mol fanno molto ridere, tra l'altro. Cioè, ha una, 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 una particolare, una 
comicità particolare e dobbiamo aiutare questi due stronzi, comunque in generale tutte le divinità, eh, divinità per divinità, passo dopo passo per eh, liberare il mondo da eh, il tartaro eh, che si sta riversando sulla terra. Non è God of War, non è God of War la trama, ma chi se ne frega, è un uno spunto, l'ambientazione la, l'abbiamo già vista, ma ci sta. Il gameplay non è male, il gameplay non è male perché è, è, ha tutte quelle caratteristiche che ci sono in Zelda, quindi c'hai appunto il Perry che blocca il tempo, hai le aluzze che ti permettono di, di svolazzare a destra e a sinistra, hai lo scudo, hai il colpo appunto quando fai la schivata rallenti il tempo e cioi, la, puoi tirare diversi colpi insieme, e poi è quella è la, è la parte di Zelda Zelda che c'è, però c'è quel momento in cui nel gameplay in cui tu effettivamente inizi a menare, ci sono delle combo che in Zelda non ci sono e che ti danno una soddisfazione bella mm. e appunto hanno reso più action il gameplay di Zelda e a me non dispiace, quindi comunque lo consiglio perché ripeto, non è un copia e incolla è Zelda, Breath of the Wild, è il genere eh, open world, sandbox se possiamo definirlo così, di Zelda Breath of the Wild applicato a un'altra ambientazione quella olimpica, quella olimpionica, come dico ogni volta che mi sbaglio e ad un gameplay un pochino più action, che non fa male, cioè ragazzi che male c'è se... che male c'è se esiste un gioco del genere. Hanno rotto i coglioni anche per Genshin Impact. Allora, Genshin Impact io l'ho gio visto giocare da Katia una, una due, due orette, poi mi sono fermato, non ce la facevo più. Però, oh, esistono sti giochi qua, sti titolozzi qua? Sì, va bene. E tacito corto da parte della Nintendo e le altre case di sviluppo nel copiarsi i giochi, c'è sempre stato. Sempre ci si copiano i giochi. Zelda Breath of the Wild è un gioco della Madonna e credo, se non sbaglio, è il vincitore del gioco dell'anno del 2018. Du no, 2017. E se lo merita al 100%. Quindi io ed ancora oggi secondo me è un open world imbattibile insieme a The Witcher 3 quindi io direi se ci, fo se ci sono se usciranno più Zelda Breath of the Wild possibile compreso due che dovrà uscire ma meglio così perché abbiamo davanti un GDR open world eh, che ti permette di esplorare ti permette di avere dei mini giochi che non sono sempre quelli del vai dal punto A al punto B ammazza la gente e torna indietro non sono sempre quelli del scorta il personaggio non è sempre quella roba non è sempre la solita missione di caccia è roba in più è roba dove il giocatore deve aguzzare il cervello tra l'altro in questo gioco è pieno zeppo, pieno zeppo di enigmi, quelli che sono i dungeon che si possono appunto trovare, i santuari che ci sono anche in Zelda, qua sono particolari e sono molto più intricati, molto più divertenti, molto più difficili che ti danno la possibilità di accedere a quelle che sono le mele di, adesso non mi ricordo che, comunque ti danno dei punti che ti, eh, esattamente come in Zelda, che ti potenziano il pupazzo, la pupazza in modo tale da poter avere più vita eccetera. Io ve lo consiglio ragazzi, io ve lo consiglio, io non sono riuscito a finirlo perché c'è stato altro, purtroppo questo non l'ho finito, prima o poi lo continuo. Sono arrivato circa a, credo, più di una metà. Mi mancherà un quinto del gioco, credo. Ci sono quasi comunque, dovrò continuare, dovrò finirlo, però non è male, cioè io ve lo consiglio veramente, perché secondo me potrebbero passare quelle due o tre settimane anche di più e avete in mano un po' il titolone. Certo, ripeto, se volete Zelda, compratevi Zelda, compratevi una cazzo di Switch Lite che costa 180 euro, non credo a ciò quello che sto dicendo, non è, incredib è incredibile che vi stia consigliando di prendere una Switch Lite, però effettivamente è l'unico mezzo per poter disporre, per poter accedere alla versione, alla Nintendo senza spendere tanti soldi, compratevi una cazzo di Switch Lite piuttosto giocate a Zelda Breath of the Wild, se vi serve un gioco così. Ma questo gioco così, questi giochi alla Zelda Breath of the Wild devono essere giocati da ogni cazzo di videogiocatore. Devono. È proprio la prerogativa. Fidatevi. Fidatevi perché vi aprirà la testa a quello che è veramente un open world GDR, eh, o comunque un open world, un open map, chiamatelo come cazzo volete, e vi e discosta completamente e vi farà poi annoiare quella che, quella che la natura dei giochi Ubisoft. Fidatevi. Voi i giochi Ubisoft non li volete più cazzo vedere. Non li volete più cazzo vedere. Perché hanno rotto i coglioni. L'open world alla Ubisoft ha rotto i coglioni. È vuoto. Per questo io avevo quel problema con eh, Ghost of Tsushima. È bellissimo, ma è ripetitivo alla follia, perché è sempre il solito open world alla Ubisoft, che va bene però sono 18 anni che vanno avanti sti cazzo di open world, sarebbe più bello immaginate, io mi immagino quanto possa essere figo un Ghost of Tsushima con le dinamiche di gameplay di uno Zelda, cioè c'è da sbizzarrirsi ragazzi sarebbe l'opera d'arte, quindi io direi di appunto sopportare questi tipi di progetti che sono particolari lasciate perdere che c'è dietro la Ubisoft purtroppo anche a me dà fastidio, però giocatelo, provatelo, che male non fa questo era, questo è Immortal Phoenix Rising, tra l'altro dentro c'è qualcosa Ah, c'è un codice. Questo è Immortal Phoenix Rising, io ve lo consiglio, e questo è il... non mi ricordo che numero. Giochi nel mio scaffale. Vedete quanto è gay? È abbastanza gay, sì.